হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও আচ্ছা আজকে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হলো যে রিডার রাইটার থ্রেড ইন জাভা তো এটা আসলে আহামরিক কিছু না তবে এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে সংযুক্ত কিভাবে আমরা আগে যে প্রোগ্রামটা লিখছিলাম সে প্রোগ্রামে কি হইতো যে আমি যদি মানে এই এই ফিগারের কথা চিন্তা করো আমি যদি শুধু কথা বলি তখন কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি না আমার কানের সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত নয় আবার এই কিন্তু শুনতে পাচ্ছে সে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না কিন্তু আমাদের রিয়েল লাইফে কি হয় রিয়েল লাইফে আমরা কিন্তু একই সাথে শুনতে পারি আবার ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে কথাও বলতে পারি সব ধরনের ডিভাইসে কিন্তু এরকম হয় তাহলে আমরা আমাদের প্রোগ্রামেও কি এরকম একটা জিনিস করতে হবে তো সেটা কিভাবে করতে পারি ইন্ডিপেন্ডেন্সি আমরা কিভাবে মেনটেন করতে পারি থ্রেডিং ইউজ করে তো তাহলে আমাদের কি করতে হবে শুনতে পাওয়ার জন্য রিডার থ্রেড করতে হবে আলাদাভাবে এবং কথা বলার জন্য বা কোনো কিছু রাইট করার জন্য রাইটার থ্রেড আলাদা করে ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা তাহলে তোমরা যদি আগের ভিডিও থেকে রিকল করো তাহলে দেখবা যে আমরা প্রত্যেকটা থ্রেডের মধ্যে কি থাকতো একটা রান ম্যাথড থাকতো রান ম্যাথডের মধ্যে আমি তার টাস্ক মানে কি টাস্ক সে করবে সেটা বলে দিতাম তাহলে সে যদি আমি যদি রিডার থ্রেডকে ও আইএস ডট রিড মানে অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম ডট রিড দিয়ে দিই তাহলে সে রিড করবে এবং এখানে যদি আমরা রাইটার থ্রেডের এখানে ও এস ডট রাইট দিয়ে দিই তাহলে সে রাইট করবে তাহলে এইভাবে করে সে একটা আলাদা আলাদা থ্রেড হিসেবে কাজ করলো ঠিক আছে তাহলে আমরা কোডে চলে যাই ঠিক আছে আচ্ছা কোডে যে আমরা শুরুতে কি লিখব আমরা শুরুতে সার্ভার ক্লাস লিখব সার্ভার ওকে সার্ভার লিখলাম এটার জন্য যে কোড নেসেসারি যে কোডটা সেই কোডটা আমরা আমার আগের ভিডিওতে আমরা ভিডিওতে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি তোমরা আগের ভিডিও থেকে এই যে এই কোডটা পেয়ে যাবা কোডটাতে কীভাবে কোড দেওয়া আছে এখানে আমরা যে সার্ভার এটা সার্ভারটা ওপেন করব এবং এখানে আমার যা যা আছে আমি সেই জিনিসগুলো সব কপি করে নেব ঠিক আছে এটা হলো আমার আগের কোড এবং আগের যেটা দেখছিলাম সেটা এখানে আমরা সব কপি করে পেস্ট করে দেব ওকে তাহলে আমার আগের কোডটা চলে আসলো এখন আমরা আগে যে ক্লায়েন্ট ইউজ করছিলাম সেই ক্লায়েন্টটা লিখে ফেলব ওকে লিখে ফেলছি হ্যাঁ আচ্ছা এই যে ক্লায়েন্ট এখানে যে কোডটা আছে সেই কোডটা আমরা কপি করব ওকে পুরো কোড কপি করে নিলাম ওকে এখানে পেস্ট করে দেব ওকে কন্ট্রোল ভি টিভে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে কি হচ্ছিল যে এখানে এই যে অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম আউটপুট স্ট্রিম এগুলো আমরা করছিলাম এখানে এভাবে করে আমরা তার ইনপুট নিচ্ছিলাম আউটপুট নিচ্ছিলাম তো আমরা এখানে কি করব এই যে ইনপুট আউটপুটের জন্য আমরা নতুন একটা ক্লাস খুলব ক্লাসটা কি জাভা ক্লাস সেটা কি রিডার থ্রেড ঠিক আছে রিডার থ্রেড বলে আমরা নতুন একটা ক্লাস খুললাম সেই ক্লাসটা কি করবে শুধুমাত্র রিড করবে এবং কনসোলে আউটপুট দিবে ঠিক আছে তাহলে রিডার থ্রেড এটা যেহেতু থ্রেড তাহলে কি ইমপ্লিমেন্টস কী হবে রানেবল ওকে রানেবল ইমপ্লিমেন্ট করলে আমাদের কি বলে ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথড করতে বলে কি রান ম্যাথডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে বলে হ্যাঁ রান ম্যাথড ইমপ্লিমেন্ট করলাম এখন আমি এখানে কনস্ট্রাক্টর মানে কনস্ট্রাক্টর লিখব কনস্ট্রাক্টর বা অন্যভাবে পাস করা যায় আমরা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে আসলে সহজ তো রিড করার জন্য আমাদের কি লাগবে অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম লাগবে তাই না তাহলে অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম হ্যাঁ ও আইএস এটা আমরা পাস করব এর মধ্যে এবং আমরা এটাকে গ্লোবাল হিসেবে স্টোর করব অবজেক্ট ইনপুট স্ট্রিম ও আইএস হ্যাঁ ওইটাকে রাখলাম এবং কে এটাকে ইউজ করছে আর কি আসলে কে এটা ইউজ করছে সে তার জন্য আমরা এখানে একটা নাম রাখব স্ট্রিম নেম ঠিক আছে কে আসলে ইউজ করছে সেটাও আমরা পাস করে দিব তাহলে আমরা ধরতে পারবো যে আসলে ক্লায়েন্ট প্রিন্ট করছে নাকি স্যার অন্য কেউ প্রিন্ট করছে সেটা ওকে এখানে আমরা সেগুলোকে দিস ডট ওয়াইএস ইকুয়াল দিস ডট ওকে তাহলে আমরা সেগুলোকে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখন তাহলে রান ম্যাথডের মধ্যে কি হবে আমরা দেখি ক্লায়েন্টের এখানে যখন সে রিড করছিল যখন সে রিড করছিল মাইন্ড ইট যখন সে রিড করছিল তাহলে রিডের কাজটা কি এই যে এই জায়গাটুকুতে তাহলে এই কাজটুকু সে কি করবে এখন সে এখন 
এই অংশটুকু এখন আমরা এই যে রিড আর থ্রেডের মধ্যে দিয়ে দিব ঠিক আছে তাহলে রিড অবজেক্ট এভাবে করে সে এখানে কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা এক্সেপশন থ্রো করতেছে সেই এক্সেপশনের জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই রিড ম্যাথডের যেটা ফ্রপ এটা আসলে ফ্রম সার্ভার দিয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই ফ্রম সার্ভার এবং এটা কি নেম প্লাস মানে কে কে সে প্রিন্ট করতেছে কে সে প্রিন্ট করতেছে ও সরি নেম নেম প্লাস সে প্রিন্ট করতেছে যে গট সে কি মেসেজ পাইছে এই যে এই মেসেজ পাইছে এটা সার্ভার না যে কোনো কাজ যে কোনো কিছু থেকে পেতে পারে রিসিভড হ্যাঁ রিসিভড নাম দিলাম এবং সেম নাম আমরা এখানেও দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সে রিসিভড করলো এবং সেটাকে প্রিন্ট করলো ওকে তাহলে রিডার থ্রেড এভাবে কাজ করতে পারে আমরা তাহলে এই যে রিডার থ্রেডকে এখানে ইউজ করার জন্য কি করব নিউ রিডার থ্রেড হ্যাঁ রিডার থ্রেড সেখানে কি হবে আমরা সেই ও এসটা পাস করে দেব ওকে হ্যাঁ আচ্ছা ও এস পাস করে দিলাম এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হলো যে এই যে এখানে ওয়াইল্ড ট্রু আচ্ছা আমরা এই জিনিসটা কেটে দিই পুরো জিনিসটা কেটে দিই জাস্ট আমরা নিউ রিডার থ্রেড ও আইস এভাবে আমরা পাস করে দেবো ওকে আচ্ছা দেখি এখানে কি দেখাচ্ছে ইয়োর কি দেখাচ্ছে ক্রিয়েট কনস্ট্রাক্টর কি ব্যাপার কনস্ট ও আচ্ছা এখানে নেমও দিতে হবে আরেকটা ক্লায়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে এভাবে আমরা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা রিডার থ্রেড আচ্ছা রিডার থ্রেড কি একবার এই যে এভাবে আমরা পাস করলাম এইখানে এখানে রিড করলো দেন এরকম এ কিন্তু কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে সেই জন্য আমরা এখানে ওয়াইল ট্রু মেথড দিয়ে দিব ঠিক আছে যেন এটা কন্টিনিউসলি ইনফিনিট অ্যামাউন্টস অফ টাইম চলতে থাকে মানে সে কন্টিনিউসলি রিড করতে থাকবে যার জন্য আমি পাস করছি সেই জন্য ও আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমরা তো এখনও থ্রেড স্টার্টই করি নাই তাহলে নিউ থ্রেড হ্যাঁ আমরা একবারে মানে ডাইরেক্টলি করে দিলাম ডাইরেক্টলি থ্রেড হলো দিস দিস থ্রেড ডট স্টার্ট ঠিক আছে একবারে ডাইরেক্টলি আমরা নতুন থ্রেড মানে এই থ্রেডটা এবং এই থ্রেডটা স্টার্ট করে দিছি ওকে আচ্ছা যদি সে বাই চান্স রিসিভড আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ এভাবে হয়ে গেল ঠিক সিমিলারভাবে আমরা এই যে রিডার থ্রেড বানাইলাম না সিমিলারভাবে আমরা এখানে নিউ এখানে রাইটার থ্রেড রাইটার থ্রেড বানাবো আচ্ছা এটাও কি হবে ইমপ্লিমেন্টস রানেবল ওকে ইমপ্লিমেন্টস রানেবল তারপর এখানে আমরা যদি ক্লিক করি আমাকে অটোমেটিক সে জেনারেট করে দিবে রান মেথড ওকে রান মেথড জেনারেট করে দিল এরপর আমরা রাইটার থ্রেড কনস্ট্রাক্টর বানাবো অবজেক্ট আউটপুট স্ট্রিম ও এস কমা স্ট্রিং এখানে আমরা নেম পাস করব এবং এই জিনিসগুলো আমরা এখন স্টোর করব এর মধ্যে সেটা কি প্রাইভেট অবজেক্ট যেহেতু এগুলো এর প্রাইভেট অবজেক্ট বা এর মধ্যেকার অবজেক্ট তাই আমরা এখানে প্রাইভেট দিয়ে স্টোর করব আর কি প্রাইভেট স্ট্রিং নেম ঠিক আছে কে এটাকে ইউজ করছে দেন আমরা এগুলোকে অ্যাসাইন করব দিস ডট ও এস ইকুয়াল ও এস ওকে অ্যাসাইন করে ফেললাম নেম ইকুয়াল নেম হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এখন আমরা তাহলে সেই কি কন্টিনিউসলি রিড করতে থাকবে তাহলে কি ওয়াইল ট্রু এর মধ্যে দিতে হবে ওয়াইল ট্রু এর মধ্যে সেই কি কন্টিনিউসলি রিড করবে ওকে রিড করতে থাকবে ওয়াইল ট্রু এর মধ্যে আমরা এখন কোড লিখবো তাহলে আমরা যদি ব্যাক যাই আমরা যদি সেই রিডের আগে যেটা রিড করতেছিলাম আমরা হ্যাঁ আমরা যেটা রিড করছিলাম মেসেজ রিড মানে মেসেজ রাইট করছিলাম সরি মেসেজ রাইট করছিলাম সেটার কোড কি ছিল আমরা ও এস ডট রাইট অবজেক্ট এটা দিয়ে করতাম ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি করব ঠিক ও এস ডট রাইট অবজেক্ট হ্যাঁ দিয়ে আমরা এখানে একটা অবজেক্ট পাস করতে হবে সেই অবজেক্টটা আমরা পাবো কোথায় সেটা আমরা ইনপুট হিসাবে ইউজ করব তো ইনপুট দিব কিভাবে আমরা এখানে স্ক্যানার স্ক্যানার হ্যাঁ স্ক্যানার হলো ইনপুট ফিজিক্যাল টু নিউ স্ক্যানার সিস্টেম ডট ইন ওকে হ্যাঁ এভাবে করে আমরা স্ক্যানার মানে যে প্রিন্ট করা যে ইয়াটা সেটা আমরা পাচ্ছি 
এখন আমরা কি করব একটা স্ট্রিং খুলবো স্ট্রিং মেসেজ কল ইনপুট ডট নেক্সট লাইন ঠিক আছে নিউ লাইন মানে আমরা একটা স্ট্রিং টাইপের মেসেজ নিব সেই মেসেজটাকে আমরা এখানে মেসেজ আকারে পাস করে দেব আচ্ছা এখানে কি বলছে নিশ্চয়ই ট্রাই ক্যাচের মধ্যে দিতে হবে ওকে দিয়ে দিলাম তাহলে সে রাইট অবজেক্ট করে দিল তাহলে এখানে আমরা শাউট দিব এসও ইউটি লিখে ট্যাব প্রেস করলে এরকম ফুল ইয়া হয়ে যাবে শাউট কি এখানে কি হবে মেসেজ সেন্ট ওকে সে যদি সেন্ড করে তাহলে এই লাইনটা প্রিন্ট হবে ওকে আর ওকে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে হয়ে গেল যদি বাই চান্স এক্সেপশন থ্রো করে তাহলে আমরা কি করব লুপটা ব্রেক করব আর এখানেও যদি বাই চান্স আচ্ছা না এক্সেপশন থ্রো করলে আমরা ব্রেক করব না এটা আলাদা কেসে রাখি আচ্ছা তাহলে আমাদের রাইটার থ্রেড হয়ে গেল এবং তাহলে ঠিক একইভাবে এখানে আমরা যে রিডার থ্রেড করে ফেলছি ঠিক একইভাবে আমরা এখানে নিউ রাইটার থ্রেড করে ফেলবো কি ও এস ড ও এস কমা ক্লায়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে ওকে হয়ে গেল আচ্ছা এটা আমরা এখানে দিব না কারণ ক্লোজের বিষয়টা পরে ঠিক আছে তাহলে এভাবে করে আমরা করে ফেললাম তাহলে আমাদের আগেরটা এরকম ছিল এবং এটা এরকম আচ্ছা দেখি এখানে কি হচ্ছে এখানে সে শুরুতে রিড করতেছে এখানেও কিন্তু সে শুরুতে রিড করতেছে আচ্ছা আমরা এখানে একটু রান করে ডেমোনস্ট্রেশনটা দেখাই এখানে একটা প্রবলেম হবে প্রবলেমটা কি হবে আমি দেখাই সার্ভার ডট মেইন এটা রান দিলাম শুরুতে একটু টাইম লাগতেছে আমাদের সার্ভার কোড কিন্তু চেঞ্জ করি না আমরা জাস্ট ক্লায়েন্টের কোড চেঞ্জ করছি হ্যাঁ সার্ভার কোড যা ছিল তাই আছে আগের ভিডিও অনুসারে যেটা ছিল সেটাই আছে আমরা এখানে থ্রেডিং দিই নাই আর ক্লায়েন্টের কোডে আমরা কি করলাম এই যে নতুন নিউ ক্লায়েন্ট নিউ রিডার থ্রেড এবং নিউ রাইটার থ্রেড এই দুইটা আমরা নতুন অ্যাড করছি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন যদি ক্লায়েন্টটাও রান করি হ্যাঁ ক্লায়েন্ট স্টার্টেড ক্লায়েন্ট কানেক্টেড এরপর আমার কোথায় চলে গেছে ক্লায়েন্ট কানেক্টেড ক্লায়েন্ট কিন্তু এই রিডে চলে গেছে হ্যাঁ আর সার্ভার কি করছে সার্ভারের সাথেও কিন্তু ইয়াতে কানেক্টেড হয়েছে সার্ভারও কিন্তু এই যে এখানে যে বসে আছে হুম এখন আমরা আমাদের কি হওয়া উচিত ক্লায়েন্টের যখন এখন ক্লায়েন্ট রিডে বসে গেছে বসে আছে রাইট থ্রেড রাইট থ্রেড তে মানে রাইট থ্রেড যদি এক্সিকিউট হয় তখনই তো আমরা আসলে এখানে কিছু লিখলে সেটা আমরা সেন্ড করতে পারব কিন্তু এখানে এমন অবস্থা হচ্ছে যে আসলে এই যে মেথডটা আমরা যে যে মেসেজ মেথডটা ইউজ করছি ও আই এস ডট রিড অবজেক্ট এটা কিন্তু আসলে জাভার ইমপ্লিমেন্টেড মানে ভেতরের একটা সিস্টেম ফাংশনালিটি তো এই জিনিসটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না তো দুই ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে দুইটা প্রোগ্রাম এই যে সার্ভারের প্রোগ্রাম এও কিন্তু ও আই এস রিড অবজেক্টকে ইউজ করছে আবার এই যে ক্লায়েন্টের যে প্রোগ্রাম সেও কিন্তু ও আই এস রিড অবজেক্টে যে বসে আছে তো এখানে আমার সমস্যাটা হচ্ছে দেখো সমস্যাটা ক্লিয়ার হবে যদি আমি এই রিডটাকে কাট করে আমি যদি এর নিচে দিই মানে আগে আমি রাইট থ্রেডটা স্টার্ট করি তারপর রিড করি তাহলে সমস্যাটা দেখবা চলে যাবে কেন কিভাবে চলে যাবে আমরা বুঝাচ্ছি তাহলে আমরা আবার সার্ভারটাকে আগে রান করি তাহলে সার্ভারকে আগে রান করলে সার্ভার রান হচ্ছে ক্লায়েন্টকে রান করি এই যে ক্লায়েন্ট রান হলো ঠিক আছে সার্ভার ক্লায়েন্ট দুজন রান হলো এবং এখানে যদি আমি দেখি হ্যালো এবারও কেন হইল না ও আচ্ছা সরি 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 এখানে সমস্যা হলো আমি এটাকে থ্রেড হিসেবে স্টার্ট করি নাই শেট থ্রেড দিস ওকে ডট স্টার্ট ওকে হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা আগে আবার সরি ফর দ্যাট ক্লায়েন্ট সার্ভিস রান দিব সার্ভার রান হইলে ক্লায়েন্ট রান দিলাম হ্যাঁ তারপর ক্লায়েন্ট কানেক্টেড এখন আমরা যদি এখানে হ্যালো লিখি এই যে আমরা হ্যালো ক্লায়েন্ট ওয়ান গড হ্যালো ঠিক আছে এটা পাইছি তো আসলে আমাদের এই যে এখানে জিনিসটা ক্লিয়ার হলো তাহলে এখানে কি ছিল এই যে রিড অবজেক্ট করছিল 
দেন এখানে আমরা দেখছিলাম যে যদি নাল হয় তাহলে সে ব্রেক করবে ব্রেক করবে আর যদি বাকি জিনিসগুলো এই যে তারপর সেটাকে সে আপার কেস করে পাঠিয়ে দিবেন জাস্ট সিম্পল একটা মানে সার্ভারের বিষয়টা তো আমাদের এখানে আসলে কোনো সমস্যা হচ্ছে না সার্ভারের ক্ষেত্রে আমাদের থ্রেড মানে রিড রাইট থ্রেড দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না যদি আমরা এই যে এই জিনিসগুলো আসলে আলাদাভাবে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে থ্রেডটা দরকার কিন্তু এখানে আসলে আমাদের আর কি দরকার হচ্ছে না কারণ এই যে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্সি আছে যে রিড থেকে যে মেসেজটা পাচ্ছে সেই মেসেজটাকে আমাদেরকে আবার এই যে রাইটের ক্ষেত্রে রাইটের থ্রেডে পাঠাইতে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে একটা বিষয় সার্ভার রান দিলাম এবং ক্লায়েন্ট রান দিলাম তাহলে আমাদের সেই থ্রেডিংয়ের যে বিষয়টা রিড রাইটার সেটা ক্লিয়ার হইল আচ্ছা এখানে কিন্তু আমরা ওই যে মাল্টিপুল ক্লায়েন্ট রান দিতে পারি তো মাল্টিপুল ক্লায়েন্ট রান দিলেও আসলে কোনো সমস্যা করবে না আমরা এখানে শোইন এক্সপ্লোরারে যাব যে আসলে এই যে সোর্স এখানে যাব যে এখানে আমরা কি সিএমডি ওপেন করব সিএমডি কি করে এখান থেকে আমরা সিএমডি কল করব সিএমডি ওপেন হবে দেন এখানে যাওয়া কম্পাইল করব কি আইও স্ল্যাশ গিট হাব স্ল্যাশ মানে যেইভাবে আমাদের ইয়াটা আছে স্ল্যাশ ক্লায়েন্ট ডট চাব ঠিক আছে তাহলে সেটা কম্পাইল হলো কম্পাইল হলে এখন আমরা কি করব সেটাকে রান করতে হবে রান করলে কিভাবে ওই সেম সব কিছু জাস্ট এভাবে এভাবে করে আমাদের ক্লায়েন্ট তাহলে কি এটা আরেকটা ক্লায়েন্ট রান হইলো তাহলে আমাদের আগের প্রোগ্রামে কি এরকম ছিল আগে থেকে হ্যাঁ একটা ক্লায়েন্ট ওয়ান ছিল আর একটা ক্লায়েন্ট টু আসলে দুইটাই ক্লায়েন্ট ফোন দেখাবে কারণ এখানে আমাদের হার্ড কোডের আছে তো এগুলো আমরা চেঞ্জ করবো এগুলো আসলে আরও অনেক চেঞ্জ আসবে আর এখানে আমাদের কি হচ্ছে যে সার্ভারের কাছে সে মেসেজ পাঠাচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার কিন্তু আবার পাঠাই দিচ্ছে আসলে সার্ভার মেসেজগুলো পাঠাই না মানে পাঠাই কিন্তু আমরা মানে যখন কমিউনিকেশন মেসেজ আদান প্রদান করি তখন কিন্তু একটা ক্লায়েন্ট এবং আরেকটা ক্লায়েন্টের সাথে মেসেজ আদান প্রদান হয় তো সেই বিষয়গুলো সেই যে ব্যাখ্যাগুলো যে একটা ক্লায়েন্ট আর একটা ক্লায়েন্টকে দিচ্ছে সেই যে বড় বড় কোডগুলো সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব পরে করব ঠিক আছে তাহলে এ যদি হ্যালো দেয় তাহলে এই যে ক্লায়েন্ট সে হ্যালো পাইলো ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখান থেকে আরেকটা ক্লায়েন্ট থেকে যদি আমরা পাঠাই যে হাই তাহলে এও হাই পাইতে তাহলে এরও জিনিসগুলো আলাদাভাবে হচ্ছে আবার এরও জিনিসগুলো আলাদাভাবে হচ্ছে তাহলে এইভাবে করে আমরা আসলে রিডার থ্রেড রাইটার থ্রেড ইউজ করে আর কি এই সার্ভারের যে সাথে কমিউনিকেশন এগুলো আর কি বুঝতে পারলাম ঠিক আছে ওকে আজকে এই পর্যন্ত নেক্সট লেকচারে আমরা আসলে দেখব যে দুইটা ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট কীভাবে কমিউনিকেশন করা যায় সার্ভার কীভাবে সার্ভার কীভাবে দুইটা ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন মেনটেন করে এবং একটা ক্লায়েন্ট আগে থেকে বলে দিবে যে আমরা যখন চ্যাট করি তখন কি হয় যে আমি বলে দিই যে আমি এর সাথে চ্যাট করবো তো একে আমি মেসেজ সেন্ড করি তো এই মেসেজ সেন্ডের মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট হিসেবে কি থাকে মিডল ওয়ার হিসেবে কি থাকে সার্ভার থাকে তো ওই পুরো প্রোগ্রামটা আমরা নেক্সট ইয়ারতে করব এবং আমরা দেখবো যে সার্ভার ওভাবে মেনটেন করলো এবং এটা আমাদের কিসে কাজে লাগবে এটা আমাদের লাস্টলি আমরা যে চ্যাট অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করব সেই চ্যাট অ্যাপ্লিকেশানে কাজে লাগবে ঠিক আছে তাহলে ততদিন মানে সেই ভিডিও পর্যন্ত ওয়েট করতে থাকো আল্লাহ হাফিজ